哈喽，大家好，我是安成。今天我们继续来讲九九九的故事。幻影乔迪奥，前情提要：名为乔迪奥的黑帮毒贩，试图站在体制顶端，和其有女装癖的变性人哥哥一同为当地学校的校长打工。而据其提供的情报，一名日本富豪将携带着天价蓝钻石前往他们这个夏威夷海岛旅游。于是，一场偷窃大戏即将上演。除了一名同为黑帮的替身使者作为同伴以外，乔迪奥的另一名同学也在计划开启前临时加入。而这一天，在奥阿胡岛的南国王大道上，一名年轻貌美的女子骑着单车飞驰而过。只见她转眼之间便停在了与大树下游玩的乔迪奥面前，亲切地用夏威夷方言打着招呼，并说自己也是凯特的朋友。而紧接着，她话锋一转，便说自己这周有一场考试的衣服，对于那东西可谓是再需求不过了。至于是哪一种东西，她认为乔迪奥内心清楚到底是什么。不过这青年的眼神倒也是没有撒谎。然而冷漠之后，乔迪奥却是打起了哈哈道。哎，谁是凯特啊？我从来都没听说过你说的什么凯特啊！滚吧你，和不认识的未成年人单独交谈是违法的，你知道吗？从眼前消失。显然这般拒绝让大熊女十分尴尬，甚至还撒起了娇，试图让其通融一番。然而对于其准备驱车离开的这种典型买菜讨价还价手段，乔迪奥倒也是十分上道，吃了他这欲擒故纵的手段，继续道：“哎，等会儿你，哎，我说你对什么事情倒是多点热情，这么早就放弃干嘛？你是大学生对吧？你知道吗？我突然。”突然想起来哈，我好像借过你钱，对吧？不如我们试试看这种方式吧。你看到那边桌子上的空罐头了吗？你把钱就放在那儿，怎么样？一般来说，他们只在学校内进行这种害死人不偿命的畜生违法行为，毕竟学校是他们的地盘。这么做更安全，但梅尔梅这个猪头肥婆却认为他们应该更注重于扩张市场，毕竟只有这样才能让利益扩散，所以也该是时候让这场漆黑之风刮得更远些了。回过头来，大胸女表示自己倒是有个一百来块的，只不过这一百块能买多少克，她确实很在意。不过在意的倒也不止她一个。乔迪奥这个老手谨慎得很，他表示不管怎样你也得按规矩来呀，你只管把钱放在罐子里就好。然而美女却认为自己好歹得知道买的货值不值这个价，毕竟就算是在商场，也得先看到商品，才知道应不应该购买，对吗？嗯，怎么说呢？我怎么看你怎么觉得很可疑呀、啊？美女对于乔迪奥这番打量显然是有些不满，不过对方却再度表示，虽然不确定，但怎么看这大熊女怎么像是那种警察呀？就是所谓的女警，不应该说是便衣女警才对吧？你看你的单车，呃，很可疑对吧？还有你的头盔，你看你拿头盔的那个样子，呃，很可疑对吧？哎，你看你的头灯，很可疑对吧？还有那边拿来冰淇淋车，很可疑对吧？搞不好你的条子同伙都在那里。对于乔迪奥神经质一般的疑心病，这大胸美女也是气得推起车子就要离开，而乔迪奥当真是跟个卖菜大神似的，在后面叫喊着：“如果不可以的话，哎，你倒是把钱扔进罐子里啊！”不过这几番让人不悦的交谈，已经使得美女失去了兴趣。在离开之前，回头留下了自己最后几句话，同时也算是对这个臭小鬼的一些教训。毕竟，要成为警察的第一点便是执行正义，而正因为他们是执行正义的人，所以在调查取证的时候，警察是不允许说谎。这一点，乔迪奥应该是再清楚不过了。毕竟，如果警察在进行秘密调查的时候使用了类似说谎的手段，那么即便是获得了证据，哪怕是用摄像头拍摄到，也不能在法庭上起效。所以，当一名警察被询问到自己是否是警察时，他的回答必须是绝对且唯一的，也就是承认自己的警察身份，其他任何答案都是无效的。这就是法律，这就是正义。毕竟，如果人们能用谎言来当做呈堂证供，法律体制就不再有意义了。显然，女子突然正经的回答也让乔迪奥感到了些许兴趣，只不过对他是否是警察的身份。还是对他口中的法律体制，那就没人知道了。而如果有人问这名美女的身份，她表示如果自己是警察，那么按照这套说法，她真的是此身份，也就必须得承认了，不是吗？那么要不要简单的尝试一下？乔迪奥倒是很直白的上了钩，询问道：“所以说你是警察吗，女士？”“哎呀，我当然不是所谓的警察啦，我只是，我只是一个可爱的女大学生啦。”“嗯，行吧，我也算是看到了你的激情了。这样吧。”你看到那边的卡美哈美哈国王雕像了吗？那往那儿走过去就是了。走吧，走过去就完事了。与此同时，之前出现过的滑板车再次现身。那拥有着肌肉替身行骗者的男子催促着女子搞快点，并注意她的脚下。而当其低头准备查看的时候，在场三人里的二人都已经收拾好现场准备离开了。至于脚下啊，不应该说是女子脚下所踩着的树叶下方，那可以致使家破人亡的白色坟墓也赫然在场。只不过女子捡起来的却不是她
，而是自己的执法工具——一把格洛克手枪。果不其然，美女的真实身份正是美国当局中拥有超级职权、常年居于民间战场的第一线，被民众尊重且伤亡率极高，具备着先斩后奏权力的美国缉毒局，也就是所谓的 DEA。在其命令乔迪奥就地伏法的时候。另一名同伙果然也被持枪缉毒警给扑倒了。至于逮捕的宣告，则是因持有和非法焚销毒品被当场抓获。看上去，这两个坑害无数家庭的畜生，自己也不相信命运将会至此。即便被铐上手铐，也还在怀疑身后赶来的大批警察到底是不是一场梦。然而 ，DNA 女警手里的毒品却是切切实实的。非但如此，他也表示乔迪奥猜的没错，那车头灯确实是执法记录仪改装的，一切都可以被记录在案。所有的证据都是对他不利的，而这臭不要脸的小鬼反倒是对女警撒的谎十分在意。那滑板车同伴亦是如此，两个贩售毒品的恶魔居然还会在意对他们执法的人员进行的钓鱼手段。不过，既然已经获得了重要的物证，一切都是白搭。只不过这事情还不算完，别人清楚的很，这俩家伙不过是小喽啰罢了。真正的大鱼可是他们俩的 boss， 那个猪头肥婆。可以见得，这名真正的 DNA 女警着实是手段高明，并且是经验老道。只不过，正所谓万物并非黑白分明。正在他喊着给这小鬼宣读他的人权，并转身准备去保管物证的时候，那先前被打得半死的俩警察，居然也对乔迪奥下了黑手。所谓公报私仇，便是如此了。一边忙着将他的脖子掰到无法呼吸的程度，一边说着：“终于让他逮到了，他可是每晚都梦到那可爱的小哥哥呢，被他翘臀压到的触感，这辈子都忘不掉。”其同伴甚至还不忘用身躯挡住其余人的视线，给这个魂球压住另一个魂球更多的时间。显然，他的打算便是让乔迪要滚到黑暗的牢房内。而其所谓的给他留下美好的回忆，指的竟然是去蹭他们俩的下跨步，自然也包括了他那美丽的小哥哥。正所谓恶人自有恶人磨，这或许就是报应吧。如果乔迪奥当真是个普通毒贩的话，或许事情的走向真的会是如此。然而，一切都晚了。不过他后悔的并不是自己贩毒的事，而是当初就应该杀了这俩警察。他们俩的生命对于乔迪奥来说，从头到尾都一文不值。顺带一提。他自己也清楚，他哥哥很可爱，这并不是什么新鲜事。只不过对于哥哥受到的一些异样眼光，他也是受够了。而伴随着雨滴的突然落下，那刚才获得的证据也终将消失，正如其口中所言一般。刚刚进入物证袋的毒品瞬间被雨滴击落、击穿、击碎。然而那 DNA 女警，甚至是她的手套都没有受到额外的伤害。双月之雨再次发动，震惊无比的目光从四面八方传来。没有人再去盯着趴在地上的乔迪奥了，而这臭小子也不打算再说些什么，毕竟他知道说什么都是白搭。对于这些看不见他替身的人而言，与此同时，那俩脏警也是被雨滴，尤其是自己脚背上那陷下去的重压，吓得当场嗷嗷直叫，连滚带爬似的着急逃离此处。倒是 DNA 女警和其余缉毒警察盯着地上的物证不知所措。远处的滑板车男也对乔迪奥的替身能力赞誉有加，甚至开始欣赏起了他的行动力。只不过，乔迪奥倒是想起了自己这暴躁性格的一些不美好回忆。在还是更年轻的学生时期，学校里就对其做过昂贵的心理测试。至于结果，他也是在那时才第一次听到了反社会人格的词汇，听上去有些伤人。但毕竟有十八项内容都完美符合乔迪奥的内心，比如缺乏同理心、无法控制自己行动等等。然而，这并不能给这个被靠在地上的毒贩任何狡辩的权利。虽然其母亲在当时面对检测结果怒火中烧，显然无法相信自己的孩子是个心理变态，并且还气得要求退款。至于乔迪奥在那时候也只能借口说自己以后会多多注意，而对于自己以后是否会获得幸福，只要保证按照健康的方式生活下去，或许真的有这个可能吧。但他总是遇上和他相同的人渣，尤其是像那俩脏警一样的东西，可能这就是所谓的烂人吸引烂人吧。乔迪奥也快被这一切给逼疯了。逼得他在这美丽的破烂海岛上大喊大叫。好了，本期视频就到此结束啦，我将尽快更新下一集舅舅 l a n c 的故事，希望大家别忘了三连支持，也可以去关注我的其他舅舅视频。顺带，我的黑暗科幻小说《一天下雨》正在新浪中网堂堂连载之中，希望有兴趣阅读和我一同体验未来世界的小伙伴们加入收藏并持续追说。那么，我们下期视频再见喽，拜拜。